given y squared equals x squared plus 2x minus 3, what is the domain and range? So, first step natin gagawin dito, square root natin both sides para y na lang ang matira. y is equal to positive negative square root of x squared plus 2x minus 3. Tapos ito, factorable siya, y equals positive negative square root of x plus 3, tama? Tapos x minus 1. Tapos mapapansin nyo dito, itong nasa loob ng radical sign natin, bawal siya mag-negative ang sagot. Pwede siya maging 0 and positive. Hindi siya pwedeng maging negative kasi magiging imaginary na yung y natin. Ang limitation natin, dapat hanggang 0 lang siya. So, equate natin sa 0 yung expression na to, tsaka ito. x equals negative 3, tsaka x is equal to positive 1. Tapos, try natin i-test point to para makuha yung domain. What if x is greater than or equal to negative 3? Test natin kung tama ba yung lahat ng x na greater than or equal to negative 3. So, sample nito, x is negative 2. Tama, greater than siya sa negative 3. Tapos, sulat natin x plus 3, tsaka x minus 1, tsaka y. Nung magiging result sa kanila. Ito, naka-table to. If x is negative 2, negative 2 plus 3, that's positive 1. Ito, negative 2 minus 1, it's negative 3. Tapos, positive 1 times negative 3, kasi ito, magiging square root of negative 3 plus minus yung y natin no hindi siya pwede mali yung test point natin kasi nag imaginary siya dito multiply natin negative 1 times negative 5 that's positive 5 square root so, meron tayong sagot nito check x is greater than or equal to 1 so test point natin ay x is positive 2 kasi greater than 1 siya. So, 2 plus 3, positive 5. 2 minus 1, positive 1. Multiply natin, yung sagot ay positive 5 pa rin. Tama siya. So, hindi na natin check yung x is. Domain natin ay is a member of real numbers such that x, to yung tama, x is less than or equal to negative 3. x is greater than or equal to positive 1. Yun yung domain natin. Based to sa DepEd na notation, DepEd module. Or, pwede rin natin sabihin na ganito, yun yun, positive 1 up to positive infinity. Ibig sabihin lang nito, from negative 3, papuntang negative infinity sa left side, solution set siya. Solution set din yung positive 1 papuntang positive infinity all real numbers na from from negative 3 papuntang negative infinity from positive 1 papuntang positive infinity ang range nito by inspection lang maglagay ka ng kahit anong value sa x so uh, ito let's say x is 0 and negative infinity tsaka positive infinity maibibigay siyang valid na output ang valid na y values by inspection, alam na kaagad natin na ang range ay sa member of all real numbers. Yun na yung sagot natin sa range. So, another solution nito, huwag nyo pansinin yung radical sign. Di ba, ang original na given natin ay y squared equals x squared plus 2x minus 3. Pag nilipat mo yung y squared sa kabila, magiging minus y squared na siya. Masasabi natin na siya ay hyperbola na paganon. Hyperbola na paganon. Kasi x squared minus y squared interchange ko sila no? parehas lang din yun x squared plus 2x minus 3 equals y squared transpose natin sa kabila x squared plus 2x completing the square magdagdag tayo ng 1 para maging x plus 1 so magiging x plus 1 squared over 4 minus y squared over 4 equals 1 Yan, hyperbola siya. Ang a natin, ito yung a natin. a is square root of 4. So, plus minus 2. Ang b naman is square root of 4. Parehas lang. Graph na natin. Saan ang center nila? Center is ito, negative 1, 0. 
Ito yung center. Negative 1, 0. Nandito siya. Tapos bilang tayo ng 2. 2 units. Kasi ito yung A. 2 units nandito. Isang vertex natin. Tapos 2 units din. Ito yung isang vertex natin. Pag ano yung hyperbola natin. Ano tong coordinate na to? Coordinate na yan ay negative 3, 0. Ito naman ay 1, 0. By inspection, guwi tayo ng line dito. Ang solution set ng parabola natin ay dito. Pag anon. Sa, pag domain. Pag anon. Pag anon. Wala tayong solution dito. So, ang x natin, x, tingnan lang natin dito itong graph na to. x ay greater than or equal to positive 1. 2, pwede siyang 2. May value na ibibigay. Up to positive infinity. May, may ibibigay ka na y. Ito naman, x is less than or equal to negative 3. May ibibigay ka pa rin na value. Pag nag negative 4 ka dito, negative 5 up to negative infinity. Domain natin ay union positive 1 up to positive infinity. Or yung notation natin na is a member of all real numbers such that x is less than or equal to negative x is greater than or equal to positive 1. Range natin, mapapansin natin sa drawing. Pag nag-extend ka positive inf infinitely dito, tsaka dito, may bibigay ka pa rin y na infinite din. Dito naman, kapag nag-extend ka negative infinity dito, so may negative infinity na y. Dito naman, positive infinity na y. So, ang sagot natin ay sa member of all real numbers. Okay. x squared over 4 minus x is equal to y minus 2. Find the domain in the range. So, lipat ko sa kabila lahat dito. Y lang matitira. x squared over 4 minus x plus 2 na siya. Or interchange ko para mas maganda tignan. Y equals. Example siya ng quadratic function. Kasi naka second degree tayo. Highest degree. Nalaman natin na kapag ang line tsaka yung quadratic function, ang domain niya ay all real numbers. Mag-plug in ka ng kahit anong value dito, may ibibigay na y. Mag-plug in ka kahit negative 1 up to negative infinity, or 0, or positive 1 up to positive infinity. Ilagay mo dito sa x, magkakaroon ka pa rin ng value ng y. So, ganun lang siya kasimple. So, ang domain natin ay sa member of all real numbers. Or sa notation na to, pwede rin tong gantong notation eh. Ganyan. Sa ibang libro, may nakita akong ganyan na notation. Ito is based sa depth ed module. Paano naman yung range? Yung range nito, uh, masasabi natin na pwede tayo mag-test ng values. Sa ginawa ko dati, is naglagay ako ng input at output. Pwede natin sabihin na ito yung input, ito yung output, y. Maglagay ako ng um, negative 2. x is negative 2. What is y? Negative 2 to, squared, positive 4, over 4, so 1, minus, minus 2, plus 2, so 1 plus 2 plus 2, y natin ay 5, uh, try natin uh, 0, 0 na to, so y is positive 2, positive 2 naman, y is, to 2 squared, magiging 1 to, minus 2, plus 2, cancel to, 1, positive 1 na yung y mo, and so on. Pwede kang mag ano, table na approach. Outputs, inputs. Tapos, trial and error to eh, para mapansin natin yung mga values kung saan siya nag approach yung y. Pero magandang solution dito, mapapansin nyo dito sa given natin, naka x squared siya. Ito ay y lang. So, sa inspection natin ng conic section, di ba kapag naka x squared, pwede siyang maging parabola. Convert natin into parabola to. Kung kaya siya i-convert. So, multiply muna natin lahat ng 4 para mawala lang yung ano, mawala lang tong denominator. Multiply ko lahat ang equation ng 4. Magiging x squared minus 4x equals 4y minus 8. Magiging ganyan na siya. Ito, completing the square plus 4 siya. 4y 
minus 8 plus 4. Ito, magiging 4y minus 4. Factor out to, labas yung 4, magiging 4y minus 1. Ito, the same lang din to. Magiging x minus 2 squared. Yan. Tama. Parabola opening upward. x squared to. Vertex natin ay negative 2. Ah, mali. Positive 2, positive 1. Yung vertex natin. Graph natin. Nandito siya. Vertex natin. Opening upward. Ganun siya. Hindi na natin kukunin yung endpoints ng latus rectum kasi range naman ang hanapin natin. So, by inspection, ang range natin, yung y values natin dito lang. Draw tayo ng uh, ganyan. Ang y values natin, pataas lang nito. Yan, wala tayong solution set na nandito sa baba. Masasabi natin na range natin ay such that y sa taas lang siya eh. Ano tong y na to? This is positive 1. Y is greater than or equal to 1. Wala siyang solution set na 0. Hindi magzi-zero yung y mo, hindi magne-negative 1 up to negative infinity. Ganun lang siya. So tingnan natin kung ano pwede nating gawing solution dito. So pwede natin i-apply yung natutunan natin sa pre-calculus. Ito ay parabola, opening upward. 4x is equal to negative y squared plus 2y minus 5. So dito, uh, mamaya na natin isipin yung kung conic section ba siya or hindi. So isipin muna natin paano tong sa algebra na approach. Pwede kong ilipat tong negative y squared dito. Tapos yung 4x dito naman. Para mas maganda siyang tingnan y squared minus 2y. Yan siya. Tapos negative 4x minus 5. Ito, completing the square, plus 1 ka dito, plus 1 ka rin, sa kabila, magiging y minus 1 squared to. Tama. Ito naman, magiging negative 4x minus 4. Magiging negative 4x minus 4. Square root natin, square root natin, magiging y minus 1 equals positive negative. Lipat sa kabila yung 1, magiging y is 1 plus minus square root of ba kapag mayroon tayong radical sign tapos mayroon tayong value sa ilalim pwede siyang maging 0 yung buong value na to pero bawal siya maging negative kasi magiging imaginary na so equate natin sa 0 negative 4x minus 4 equals 0 so negative 4x positive 4 x equals negative 1 Tapos, test points natin. Test natin siya if x is greater than or equal to negative 1. x is greater than or equal to negative 1. Greater than or equal to negative 1. So, pwede siyang x is 0. If x is 0, ano magiging y? Or ano magiging imaginary ba to? Or may real number tayo dito? 0 minus 4. So, negative 4 na yung result natin dito. Imaginary. Magkakaroon tayo ng imaginary. So, mali itong test point na to. So, ang tama pala is x is less than or equal to negative 1. Try natin. x is less than or equal to negative 1. So, x is negative 2. Try natin. If negative 2 yan, negative 4 times negative 2 is positive 8 minus 4, positive 4. So, meron tayong value dito. Hindi siya imaginary. Not imaginary. Ibig sabihin, tama tong condition na to. Ayun, nasolve na natin yung domain. Domain natin ay all real numbers such that x is less than or equal to negative 1. Ito yung domain natin. Yung range naman, meron ka pa rin sa range dito, mas maganda kung i-graph na natin siya para mas maintindihan talaga natin. So, balik tayo dito. May may nakuha tayong y minus 1 squared plus negative 4x minus 4. Factor out natin to negative 4, labas yung negative 4, x plus 1. Equal siya, to, tsaka ito. To ay parabola opening to the left. Yun, naka y yung squared mo, to yung negative. Opening to the left, vertex natin ay ito negative 1 
tsaka positive 1 graph natin nandito siya pag ganyan pag ano tayo dito yung line na to solution set natin sa x ay ito tama kaya naging domain natin ay all real numbers such that x is less than or equal to negative 1 yun yung solution set natin negative 1 of 2 negative infinity dito lang sya wala tayong x dito tama range naman mapapansin mo sa graph kapag nag extend ka dito positive infinitely ito naman negative infinitely meron kang ibibigay na y values dito dito din negative y values big sabihin ang y natin ay or ang range natin ay all real numbers okay gets naman sya no Last problem, given f of x equals x minus 2 over x squared minus 16. Find the domain and range. Dito, naka-fraction form tayo or rational expression to, or rational function. Ang domain dito, makukuha yung domain, di ba kapag sinet mo as 0 tong denominator, mag, mayroon tayong invalid na output or undefined. Tama? Ibig sabihin, Kung i-equate mo to sa 0, tapos makukuha mo yung value ng x, yung x na yon hindi siya kasama sa solution set. Kasi magiging undefined yung ano mo eh. Solve natin, x squared minus 16. Equate natin sa 0, x squared, 16. So, palaging ganon kapag mayroon kang uh, expression na nandito sa denominator, equate mo to sa 0 para maset mo yung domain. So, x is positive, square root mo to, ganyan positive negative 4 or x is 4 x is negative 4 yan siya so bawal tayo maging 4 tsaka negative 4 sa x kasi magiging undefined yung f of x mo so therefore ang domain natin ay member of all real numbers such that x is not equal to 4 and not equal to negative 4 so, range naman, ano magiging range? Dito, mag-test point lang tayo ng mga values. Test point. Test natin, di ba ganyan? Input, output. If x is negative 1, what is function of x? Negative 1, solve natin. Negative 1 minus 2 over negative 1 squared minus 16. Negative 3 over... Uh, positive 1, negative 3 over 15 negative 3 over negative 15 or 3, 5, 3 over 15 may value tayo if 0 naman if 0 sya uh, negative 2 over 16 or positive 1, 8 range ay sa member of all real numbers if nag positive 1 ka dito magkakaroon pa rin ng value yung f of x mo substitute ka ng 1 D sa ano sa expression natin 1 minus 2 is negative 1 1 minus 16 negative 15 or 1, 1 over 15 meron pa rin tayong value so, kapag ginraph natin yan so sa susunod na topic, i-graph natin to tingnan natin kung tama ba yung range or yung domain basta sa ngayon, ito yung domain natin ito yung range natin pag nag-input tayo ng kahit anong number dito sa x, kakaroon tayo ng value sa f of x. Alright.